。宅男穿越成力大无比的女汉子，没想到第一天就因为洗脚房按摩被巡捕带走。巡捕同志，我不就是洗个脚，至于带这玩意吗？男巡捕看了好几次手里的记录，再抬头仔细打量了苏宝几眼，还是有些不敢相信自己的眼睛。就对面那个鹌鹑一样的小女孩，能一拳将一个180斤的胖子打得倒飞五六米，还徒手拆掉不锈钢护栏。你把人打伤了，对方要你赔偿，把你家长联系方式留一下，后续赔偿事宜我会找你家长谈。你先回去等消息吧。我没的家长。小宝啊，既然这样，那现在你只有两个选择，要么赔偿人家，要么拘留十天。不过你放心，赔偿也不是人家说多少就是多少，这方面我会尽量替你争取少赔一点。突然，审讯室的门毫无征兆的被人从外面打开了，一个身穿制服的巡捕带着一个人进了屋。这位詹先生说是苏宝的三叔，过来保释来着。啊自己还有个三叔的吗？作为一个职业经纪人兼星探，张伟一眼就看出了苏宝的潜力。无论是身材样貌，还是那一身干净利落的身手，去混娱乐圈肯定大有可为。回想起不久前看到对方从天降的一幕，深深打动了张伟冰封已久的内心。当然，我是小宝的叔叔，听说他在这里，我就赶忙过来了，不好意思给你们添麻烦了。巡捕也没拆穿张伟，拿起一张表格递了过来。既然这样，那你看一下这个，我们初步统计了下损失的金额，加上保释金一千，没什么问题就签了吧。两万三千八，有没有搞错？既然你是小宝三叔，那这笔钱就帮忙出了吧，回头完全可以找他父母报销嘛。哈哈，说的也是。没过多久，手续就办完了。苏宝晃了晃手上的银手镯，疯狂暗示。巡捕老张猛地一拍脑门。差点搞忘了，连忙吩咐人给打开。可几名巡捕翻找了好一会，愣是找不到对应的钥匙，急得满头大汗。你们这手镯多少钱一个嘞？成本价二十八。哦哦。下一秒，只听咔的一声，苏宝手上的银手镯就已经被掰成两半。三叔，记得赔给人家。然后在众目睽睽之下，苏宝两手叉都走了出去。几名巡捕，你看看我，我看看你，揉了揉眼睛，不敢相信自己所看到的。那个，我先自我介绍一下，鄙人张伟是一名职业经纪人，同时也是一位星探。这是我的名片。啊、星探，没兴趣。别走啊，苏宝！我相信自己的眼光不会看错，你就是我要找的那个人。你有那么好的功夫，人又长得漂亮，不当明星真的太可惜了，真的贼可惜。那你就错了，我压根就不会功夫。何况我也不会演戏，你就省省吧。还有钱我会还你的，不过我现在没的，有了再说。苏宝接通电话，原来是他刚刚立字楼上跳下来的时候，被人拍视频发网上去了，结果视频火了。电话里包工头先是肯定了长久以来苏宝对工地的贡献，然后又隐晦的表明这次施工的项目不能存在任何形象问题，总结起来就是他被开除了。第二天一大早。苏宝跟着张伟出现在星辰传媒楼下。尽管办公场地不是很大，这家公司的专业性还是毋庸置疑，设备都很齐全。见到来了新人，几名训练生好奇地望着苏宝两人，在那窃窃私语：“别偷懒，赶紧训练去，陆雪、袁华，说的就是你们两个。”助理小朱将两人带到一个会议室，示意两人进去。里面是三个面试官，苏宝一眼就看到坐 C 位那个 OL 美玉姐，实在是那双大长腿。太显眼了，张伟轻轻咳了咳，示意苏宝收敛一点。他隐隐察觉到苏宝有些不同寻常的癖好。苏宝是吧？演员的基本功方面，我们就不浪费时间了。听张先生说，你功夫很不错，不介意先入两手，我们瞧瞧吧。不用紧张，如果需要什么道具就直说，我们都能提供。听到一上来就谈到功夫，苏宝有些底气不？他哪里会功夫啊？悄咪咪瞟了眼张伟。回应他的是对方那充满鼓励的眼神，死马当活马医吧。苏宝指了指三人面前的红木桌子，我可以用这个吗？如果弄坏了，不要我赔钱吧？条件得先讲好，这可是苏宝亲身经历过的惨痛教训。在工地的前两个月，他都在还债，坏东西是要赔的。苏宝话音刚落，老梁就扑哧笑出声，实在是没忍住。尽管他不负责采购，可面前的红木桌都是真材实料。没事，你要真能搞坏这张桌子，我自掏腰包帮你赔了。既然老梁都这么说了，你随意，不够的话，我这椅子你也可以拿去用。三人都往后挪了挪位置，将桌子空了出来。开始吧。说着，就低头在面试成绩上给苏宝打了二十分，满分是百分制。一旁的赵红倒是不急着打分，他倒要看看苏宝到底有没有真材实料。苏宝不再犹豫，轻轻抬起右手，化掌为刀，运起三分力劈下。啊这震撼的一幕惊得在场所有人目瞪口呆。
，尤其是老梁更是面色骇然。谁能想到一个看着弱不禁风的女孩，随手一下竟能把一张至少百斤重的实木桌子劈成两半？赵红则被吓得一屁股摔在地上，颇有些狼狈。这孩子是实赛亚人吗？这这这，还有必要再面试吗？是不是不行啊？要不我再表演一遍？苏宝，欢迎你加入星辰传媒。谢谢姐姐，姐姐你人真好。苏宝上前一把抱住宋玉志纤细的腰肢，就算吃不到，能蹭蹭也是好的。宋玉志起初还有些错愕，随后精致的柳眉舒展开，感受到身前小猫一样乱蹭的小脑袋，轻轻用手抚摸起苏宝的后背。